Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte CNC, o nosso quinto vídeo, né? Referente à programação dessa peça aqui para execução do torno CNC. No último vídeo a gente verificou né, a sequência aqui para fazer esse perfilamento aqui, né? Do raio e aqui o comprimento. E hoje a gente vai focar nessas partes aqui específicas, né? Terminar mais esse perfilamento externo. Bom, vou voltar aqui para o programa. Então, a gente tem parado no Z-84, o comprimento da peça. Né? Observe que aqui na sequência eu venho para um G0X56. Por que G0X56? Vou dar um zoom aqui. A ferramenta ela fez esse contorno. Né? Fez esse contorno aqui. Ela está nesse ponto aqui. Vou colocar aqui de, de verde. Ela está aqui nesse ponto. Então, o que acontece? Eu quero voltar com a ferramenta com a mesma para fazer esse desbaste aqui. Então, eu vou ter que afastar a ferramenta. Nesse caso, eu vou afastar a ferramenta em movimento rápido, G0. Então, eu vou afastar para esse ponto e para esse. E vou para esse ponto aqui específico para poder iniciar o ciclo. Né? Então, aqui a gente tem um G0X56. Afastei da peça. Depois, Z0. Observe que como eu utilizei o G0, né, velocidade, avançou, deslocamento rápido, ele está ativado. Então, aqui todos os códigos que eu venho utilizar na sequência, sem utilizar um G1, um G2, um G3, que são avanços programados, né, G1 linear, G2, deslocamento horário, G3, deslocamento anti-horário, tudo programado, se eu não utilizar um desses três, o G0 ele vai ser predominante. Então, afastei a ferramenta em X56 e fui para a origem, Z0. Então, basicamente foi isso. Né? Afastei, afastei e fui para a origem. Quando chegou na origem, se eu coloco um G0 para chegar nesse ponto aqui do X32, essa parte aqui ela não foi usinada ainda. Né? Então, teria ali um avanço rápido. Mesmo que a superfície ela já tenha sido faceada, mas a gente sabe que existe o seccionamento da peça, né? E às vezes fica sobre material, né? O mínimo, né? Pouca coisa, mas pode ser o suficiente para desgastar bastante ali a ferramenta, né? Então, para esse X32, eu vou deslocar ela linear, né? Então, aqui na sequência, eu já utilizo um G1, volta para aquele mesmo avanço inicial, né? 0.5. E vou lá para o X32. Chegou no X32, Z-18. Ou seja, fez exatamente o perfilamento para poder chegar a ferramenta aqui. Ó. Fiz esse deslocamento. Então, a ferramenta está aqui. E agora eu quero ir para o X24. Só que eu não posso colocar, exemplo, Z0, X24. Né? Senão, ela vai deslocar na diagonal e vai matar a peça. Então, eu tenho que voltar na peça mesmo. Eu poderia fazer aquele deslocamento rápido. Né, um avanço rápido, mas aqui no caso eu não preferi fazer isso. E aí no caso eu voltei aqui ó, no G0 mesmo. G Z0, né, levando em consideração o uso do G1, que é o um avanço programado. Fui para o X24 e depois Z-10. Para fazer exatamente esse último é, parâmetro aqui, né? Esse último desbaste, né? Aqui, né? Z menos 10. Observa que é exatamente 10 milímetros ali a profundidade. E depois já é a ferramenta de canal, né? Ferramenta de canal, basicamente, ferramenta de canal a gente vai utilizar agora para toda a sequência. Então vamos testar o programa dessa parte aqui, né? Do Z menos 10 para cima. Eu vou copiar aqui, Ctrl C, voltar aqui, programa, já deixei aqui limpo, Ctrl V aqui, e aqui no final vou colocar aqui um M30 para encerrar o programa. Vamos, vamos fazer o teste. Eu vou trocar aqui a câmera, pegar essa câmera aqui de é, que a gente vê ela, ela zerada, né? Pega ela aqui e vou tirar aqui o programa. Dar o play aqui e tirar o programa. Aqui a gente consegue ver os códigos aqui em cima, né? Então primeiro aqui faceamento, né? como a gente já tinha falado, faceou, voltou. Já faz aquele desbaste, né? Aquele desbaste pesado que a gente tinha falado. Quando ele chegar no final desse desbaste, ele já vai fazer o raio. Tá lá, o G2R5. 
foi para o comprimento final da peça, Z-84, ele vai afastar da peça, volta rápido a lente X0, aí ele já vai linear para a posição X32, fez ali o desbaste, né? fez ali o desbaste da peça, voltou e vai fazer agora o último ali da face. Pronto, e aí encerrou o ciclo, né? Então tá aqui o perfil da peça, é, levando em consideração essas operações que a gente fez, né? E aí no caso a gente vai trocar a ferramenta para canal, né? O canal, se eu não me engano, é um canal aqui, né? Um outro aqui no centro e um aqui no final. E depois é a operação aqui da parte dianteira da peça, né? Então é isso mesmo, Temos, a gente vai fazer os três canais e depois para essa parte aqui da operação traseira aí da peça, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!